Верената. Так, мне еще один мелюзин, который дает задание. И мне кажется, это связано как раз с нашим основным заданием собрать детали. Поехали. Так, кашица из сушеных водорослей, соленая требуха, темнозвездника и ага, небольшое количество. А, небольшое количество это сколько? Привет, ты что, субваришь? Ой, какой странный запах. Странный, не может быть, я строго следовала формуле, которую оставила госпожа Карабос. Запах должен быть нормальным. Пахнет так, будто морской окунь три года бродил в чане с дохлыми лягушками. Зачем ты так? Пайман представлял эту картину во всех красках. Представила. И все-таки, чем ты занимаешься? Помощь нужна? Зелье. Я готовлю, готовлю зелье, которое поможет многим людям. Значит, ты зелье вар. Пока нет. Я только помогаю магистру зелье варенья. Ее имя Карабос. Она настоящий мастер своего дела. Мне еще многому предстоит у нее научиться. О, помощник вели великого врача должен быть великим помощником. Нет, вовсе нет. Я еще так мало знаю. Я просто стараюсь изо всех сил, чтобы помочь госпоже Карабос. Я уже назвала вам свое имя, а ваших имен не знаю. Ну, я Пайман, зовут Паймон. А, вот это Макси Плей. Паймон, какое красивое имя. Похоже на проказливую белую медузу. Макси Плей, немного странное имя. Оно дружелюбное и сияет золотом. Рада встреча с вами. Да, вы спросили, нужна ли Веренате помощь, и мне она в самом деле нужна, только не знаю, согласитесь, согласитесь ли вы мне помочь. Говори, не стесняйся, конечно. Да, если тебе нужна помощь, просто скажи, что мы должны сделать. Мне нужно, чтобы вы опробовали на себе мои новые изделия. О, нифига себе! Я знаю, запах у них не самый приятный, вкус тоже, но они очень полезны, они помогут многим людям и излечат многие разные болезни. Но сами мы не болеем и не любим а, пробовать всякие странные напитки. Время идет, но никто не вызывается испытать на себе мои зелья. И это очень меня огорчает. Но ты сама только что назвала свои зелья странными. Твое предложение попросту опасно. Нисколько нам никакой яд не страшен. Вам, наверное, тоже, ну, в теории. Всего нужно испытать три зелья. Одно должно помочь человеку лучше сражаться, другое позволит всегда чувствовать тепло, а третье... Не знаю, как объяснить, но госпожа Карабо сказала, что она поможет людям видеть истину. Плохо понимаю, что это значит. А, звучит довольно опасно. Нет, совсем не опасно. Ну, так вы согласны мне помочь? Если да, я сейчас же отведу вас на место. Я тебе по помогу, конечно, идем. А вдруг случится что-то ужасное? Спустя некоторое время вы оказываетесь на берегу. Спасибо, давайте попробуем первое. Макси Плей, только не пей слишком много. А если почувствуешь что-то не сразу, выплюнь. Да не волнуйся, Паймон, все будет хорошо. Но все равно Паймон за тебя тревожно. Я готова, давай мне зелье. Это зелье называется Супер-Пупер Сила. Оно сделает тебя супер сильной, ну, в теории. Вы берете у Веренаты зелье и выпиваете его одним глотком. Несмотря на отталкивающий запах, зелье оказывается вполне приятным напитком, сладким и немного вязким. Правда, больше никаких реакций в вашем теле не возникает. Затем, по указанию Веренаты, вы ждете, когда активизируются протогены расщепелины. А, наверное. Ух ты! А у меня баф никакого нет, смотрите, у меня не висит баф. Эти монстры, их тоже привлекло зелье с суперсилой. Ясно же, что Максиплей слишком сильная. Короче, я уже выдумываю, ну ладно. Ой, они появляются и появляются, слушайте. Осторожно! Да я стараюсь, это не так легко, как вы думаете. Не, Поехали. Суперсила у меня появилась. Елайн помогла в этом. Так вот, как зелье работает. Наверное. Значит, зелье суперсилы э, тебе помогло э, тебе одолеть этих монстров. Да, зелье супер-пупер сила дало мне супер-пупер силу. Как же, как в ужасной рекламе. Спасибо вам, спасибо. Значит, зелье подействовал магистр зелье варенья, знает свое дело. Да, это права, ладно, испытание зелья супер-пупер силы будет считаться законченным. Давайте перейдем ко второму зелью под названием Грей Согрей. Ты сама придумала все эти названия? Нет, у меня плохая фантазия, поэтому я доверяю это дело другим, и в итоге получается вот такие глупые названия. 
Ну почему глупое? Это ведь зелье. Из названия зелье можно сразу сказать, что это за эффект у него. Разве нет? Впервые слышу подобные рассуждения, но ты права. Так и должен рассуждать настоящий магистр зелье варенья. Ладно, к делу, Макс Плей, ты готов приступить к испытанию второго зелья? Конечно, давай начнем. Пахнет ничуть не лучше первого. В теории зелье грей сагри дарит человеку тепло и позволяет не чувствовать голода. Ну так оно было задумано. Вы берете у Веринат из зелья, оно пахнет пыльной заплесневелой кожей. Зам... Замешкавшись на мгновение, вы залпом вып... выпиваете зелье, оно оказывается вполне приятным напитком. Вы чувствуете прикус корицы и острые нотки имбиря. Вкус напоминает вам, как уютно трещат дрова в камине в дождливый день. Правда, больше никаких реакций в вашем теле не возникает. Затем Верината велит вам немного отдохнуть. О, погодите. Монстр, откуда они? Как их много? Так погодите, я теперь горю весь. Вы что, серьезно? Что с ними делать теперь? А это иди... Да это дурацкая идея. Что за зелье? Мне, по-моему, еще хуже становится. Вам не кажется? Зелье, грей, согрей. Ой, они еще живы, да? Один остался. А, я думал, кстати, на знаете, куда пере... А, это не тот эффект, о котором договаривались. Конечно. У меня теперь горение висит. Я думал, знаете, куда нас отправят, чтобы испытать это зелье. Вот сюда, дорогой не хребец. Самое опасное место. Во всем Тайвате. Макси Плэйд зависит в порядке. Извини, не знал, что зелье имеет такой побочный эффект. Просто зелье, как следует, меня согрело. И они сбежали на тепло. Сбежались. Да, быть не может. Да, точно. Водные животные принимают источник тепла за солнце, потому и собираются вокруг. Значит, зелье сработало. Спасибо вам огромное, спасибо. Пайман слабо верит такому объяснению. Водные животные, но это были перослаймы. Да, э, на лицо галлюциногенное действие. Так и запишем, что аж побочный эффект тоже эффект. Но что? Но это какой-то плохой эффект. Сегодня Макси Плей вместо больших крабов увидел пира слаймов. А если завтра на нее нападут какие-нибудь опасные монстры? Да, я перед вами в большом долгу. Но есть еще и третье зелье, которое нужно испытать. Вы готовы? Ну, если оно не ядовитое, да. Ну, это мы узнаем потом. <смех> Ура, спасибо. Так, у нас осталось зелье истины. Ух ты, так подожди-ка. Первым было зелье суперсилой, Грей Сагрей, а по теперь зелье истины. Да, оно позволяет увидеть истину, скрытую от глаз. А что не так? Да ничего, просто название у него совсем не такое, как у предыдущих зелей. Будто поворот на 360 градусов. Может, на 180. Ой, Пайман, э, обсчиталась. Ну, вы поняли, что Пайман хотел сказать? Просто первые два названия придумали магистр зелеварения, а третье назвала я сама. Я плохо придумываю название. У госпожи э, Карабос фантазия работает намного лучше. Вот оно что. А Пайман думала все наоборот. Тебе надо верить в себя. Вообще-то ты придумал отличное название для зелья. Ой, спасибочки, но это зелье отличается от предыдущих. Оно может быть опасно, поэтому прошу вас пройти в мою мастерскую. Да, морская среда смягчит действие зелья, а потом в мастерской у меня есть инструменты, которые помогут справиться в опас... с опасностями, так что... Ой, что это за зелье-то такое? Давай приступим. Ладно, тогда за мной. Как хорошо, что нас сразу телепортирует. Нет! Сказал на свою голову, смотрите. Ну, да, здесь есть ТП, кстати, идеально. Грей, согрей. Так, ну сейчас монстр появится. Мы на месте, здесь я провожу свои эксперименты. Итак, мы собираемся опробовать зелье истин. Ты готова? Ну, ну да. Не забывай об осторожностях. Да у нас уже выхода нету. Вы берете веренатое зелье, оно источает тошнотворный запах морских водорослей, разлагающихся под палящим солнцем. Замешкавшись на мгновение, вы залпом выпиваете зелье на вкус, оно оказывается далеко не таким отвратительным. Точнее, у него вообще нет определенного вкуса, больше никаких реакций в вашем теле не возникает. Затем веренато велит вам немного отдохнуть, вы не чувствуете никаких перемен в своем состоянии. Но вскоре... Это что, корабль? 
Вы видите это очертание? Это не иллюзия. Похоже, ничего не изменилось. О, возможно, выдохнуть. Да, но Макси Плей будто замерла на секунду. Что случилось? Ты что-то увидела? Я видела половину полупрозрачного корабля. Правда, невероятно, но... Можешь описать свое видение подробнее? Он был далеко, я почти ничего не рассмотрела. Это очень интересно, но... Твои слова не могут служить подтверждением действий зелья. Ведь ты могла увидеть какой-нибудь риф или затонувший корабль, или принять его за кор... корабль-призрак. Так что жаль, что эксперимент нельзя считать состоявшимся. Спасибо, благодаря вам я смогла собрать очень важные данные. Они пригодятся мне в работе над новыми зельями. Описание выглядит очень знакомо, так... Однако необходимо продолжить наблюдение и проверить, увидят ли другие испытуемые схожую картину. То есть тебе придется найти других желающих опробовать зелье. Ну да, так и есть. Если мы хотим доказать, что зелье действительно открывает людям истину, нужно собрать одинаковые свидетельства как минимум двух надежных очевидцев, верно? Пайман. Потому что истинные сущности не связаны а, путами знаний и мышления наблюд... наблюдателя. Их невозможно исказить собственным восприятием. Они существуют и существуют независимо от нас. М -м, как боги, что живут десятки тысяч лет. А -а -а. Нет. Как белый песок, как кости морских звезд, как волны, что никогда не устанут набегать на берег. Все это истина. Какая же красота. Но магистр зелье варенье говорил, что сны и воспоминания могут создавать новые истины. Звучит как-то противоречиво. Я плохо понимаю, но не изо всех сил пытаюсь понять. Какой у нас пошел непростой разговор-то? Тогда давайте сменим тему. Я очень благодарна вам за помощь. Вот это вам. И приходите попробовать мои новые зелья. А что она дала мне? Скажи детальку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нам деталь дали. Теперь, наверное, хватит. Давай вернемся к Мамер. Да, ребят, мы, мы наконец-то вернемся к основному, к нашему квесту. Но это уже в другой серии. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотреть видео до конца и подписываться на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока.